Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, sobat Urip sekalian, untuk uh, konten kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Ya. Kunci kebahagiaan ya. Kita akan jelaskan tentang 5 hal ya, 5 hal atau 4 ya, 4 atau 5 ya. Nanti kita ini aja deh perinci. Ya. Uh, kunci-kunci yang membuat kita akan menjadi bahagia ya gitu baik langsung saja mari kita saksikan ler iler ler iler tandore wosumi ler ta icoro yoro yo tak senggo teman ten anya Ya, Sobat Urip semuanya dimanapun berada eh, Banyak orang bingung ya dengan kebahagiaan Apa itu kebahagiaan? Sebagian orang mendefinisikan kebahagiaan itu kalau kita punya banyak harta ya, Rumahnya megah, mobilnya mewah ya, Terus kemudian asetnya banyak Ya Terus kemudian eh, apalagi disebutnya apa eh, hidup dengan bebas ya macam-macam hmm. ada yang beranggapan bahwa eh, orang bisa bahagia kalau dia terkenal ya gitu maka Enggak heran ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai buzzer gitu ya. Dia mendaftar sebagai influencer gitu ya. Walaupun enggak semuanya influencer itu adalah buzzer ya. Tapi ada sebagian orang yang mendedikasikan dirinya untuk melawan arus supaya cepat terkenal. Maka ada pepatah Arab ya dalam bahasa Indonesia dikatakan kalau mau cepat terkenal kencingi saja itu air zam-zam. Gitu. <laughs> Maka Orang terkenal itu nanti langsung terkenal ya, gitu. Ada beberapa orang yang mendedikasikan dirinya e, untuk melakukan hal-hal yang e, bertentangan dengan e, masyarakat pada umumnya dengan tujuan terkenal. Karena dia mendefin mungkin mungkin dia dalam pikirannya mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu kalau dia terkenal, ya, gitu. Ada juga Uh, orang yang mendefinisikan kebahagiaan itu kalau punya jabatan ya yeah. jadi dia berjuang keras senggol kanan, senggol kiri hajar kanan, hajar kiri, sikut kanan, sikut kiri supaya dia dapat jabatan dia memanfaatkan beraneka, magam, apa, beraneka ragam cara gitu ya uh, dia memanfaatkan menghalalkan segala macam bentuk cara ya yeah baik dengan cara lembut ya menyuruh lawan-lawannya untuk mundur atau dengan cara teror gitu ya dan ini terjadi ya terjadilah gitu dalam kehidupan kita itu itu tidak asing ya <tuh> gitu jadi dia memandang bahwa ketika jabatannya tinggi mencapai e, bupati atau gubernur atau presiden bahkan atau mungkin anggota dewan ya dewan mungkin daerah satu dua sampai pusat Ya, dia merasa bahwa kalau sudah punya jabatan itu dia akan bahagia. Gitu. Ada juga jabatan yang e, struk, apa struktural gitu ya. <tuh> yang misalnya polisi yang dari Balok 1 eh Bengkok 1 misalnya, mungkin mungkin dari Bengkok 1 ke Bengkok 2 nanti bagaimana ke Bengkok 3, Bengkok 4, W1, W2 habis itu e, kuning 1, kuning 2, kuning 3 habis itu bunga 1, bunga 2, bunga 3 dan seterusnya ya itu hierarkinya dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu bekerja sebaik mungkin gitu karena menganggap dengan naik pangkat dia akan bahagia nah apakah seperti itu ya, tanya aja mereka ya sudah bahagiakah mereka sudah bahagiakah orang yang rumahnya menjulang tinggi ya kendaraannya mewah nah, terus kemudian tabungan depositonya banyak sudahkah mereka merasa bahagia Ya. Terus kemudian orang yang beranggapan bahwa terkenal itu bahagia, 
Tanyakan saja kepada mereka yang sudah terkenal, apakah mereka bahagia? Terus kemudian tanyakan juga kepada mereka yang e, punya jabatan paling tinggi. Yang saat ini misalnya presiden saja, presiden kita Jokowi, ya Pak Jokowi Dodo gitu. Tanyakan saja apakah sekarang sudah bahagia? Apakah definisi bahagianya itu sudah didapatkan? Gitu. Ya. Maka sekali lagi orang hidup itu hanya sinawang, ya. Orang melihat orang lain, "Oh, itu bahagia, itu sukses duitnya banyak." gitu. Padahal kalau ditanya yang bersangkutan tidak begitu. Ya. Jadi eh, <tuh> bahagia ya itu sebenarnya ada di sekitar kita. Gitu. Sebagaimana ikan itu Allah ciptakan di air. Ya. Maka manusia itu bisa bahagia kalau dia spiritualnya bagus. Gitu, ya. Jadi hidup dengan penuh spiritualisme, ya bukan spiritualisme dukun ya bukan ya. <laughs> Ini maksudnya benar-benar spiritual kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan maka kita akan bahagia, gitu. Bahagia yang benar-benar bahagia, benar-benar hati tenang, ya. Karena dia merasa bersyukur, karena dia bisa bersabar menghadapi cobaan, karena dia eh, selalu beristighfar ketika merasa bersalah kepada Allah, gitu. Ya, jadi uh, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Nah, ada lima, uh, kok lima begini? Ah, ya, lima begini ya. <laughs> ada lima hal ya, atau empat. Nanti terserah saya. Kadang-kadang saya bilang empat, kadang ternyata lima gitu. Kadang-kadang saya bilang lima, ternyata empat. <laughs> ya, eh, suka anu apa? Ada beberapa hal yang saya masukkan jadi satu. Baik, ada beberapa hal ya menjadi kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah Uh, hubungan kita sama Allah harus diperbaiki, gitu. Ya, sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, se apa lagi tadi, secantik apapun bininya gitu, sebanyak apapun wanitanya, ya, seterkenal apapun seseorang, ketika dia hubungan sama Allah jelek, ya, maka pasti dia akan menderita. Justru apa yang dia sangka sebagai sumber kebahagiaan itu justru menjadi sumber eh, apa namanya sumber bencana ya sumber eh, penderitaan bagi dia begitu nggak percaya tanya aja tuh artis-artis tuh ya kawin cerai kawin cerai gitu wah oh, bikin ini keluarganya diubek-ubek sama media gitu ya e, banyak fitnah menerpa gitu mungkin di satu sisi dia akan tambah terkenal tapi di sisi lain bobrok kehidupannya. gitu ya jadi hubungan sama Allah dulu diperbaiki yang sholatnya bolong-bolong perbaiki sholatnya yang e, puasanya di di bulan Ramadan bolong-bolong ya maka azam untuk memperbaiki e, hal-hal tersebut perbaiki hubungan hubungan dengan Allah perbaiki ya terus kemudian kalau ada maksiat yang belum ditobati nah taubati gitu kadang Allah kasih ujian itu karena Allah pengen kita kembali mengingat Allah. Seperti seseorang yang mengerjakan tugas ya, mengerjakan seorang tukang dia lagi maku-maku dan dia makunya salah. Bosnya di atas ngingetin, "Woi." gitu. "Kamu makunya salah." "Woi, dipanggil nggak noleh, dipanggil nggak noleh, ditegur dengan teguran ada di Al-Qur'an dengan dalil-dalil dia nggak noleh." Kasi dilempar batu. Plok. gitu tak kasih ujian ya nanti kalau bosnya udah jengkel lama-lama batu gede itu dilempar ya kalau masih ngeyel juga itu namanya azab ya yang pertama itu pasti dikasih ujian dulu ya nah, sebagaimana ada ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas ya jadi kerusakan di muka bumi ini karena tangan-tangan manusia nah, terus kemudian kenapa didatangkan kerusakan oleh Allah ya Liyudhi kaum ba'dallah di amilu, ya supaya mereka merasakan apa yang e, akibat dari apa yang mereka e, lakukan, gitu ya. Gitu. Nah tujuannya apa? Supaya orang-orang tersebut kembali kepada Allah, gitu. Oh bencana banjir, gitu. Gara-gara nembangi pohon kan, gitu. Ya tobat, tanam lagi pohon, gitu. Lakukan reboisasi, gitu. Jangan tanam apa? Jangan e, pangkas. hutan seenak udelnya gitu ya 
Terus kemudian, oh ini kan tambang, ada tambangnya ini tuh, keruk semua, dikeruk semua. Yang awalnya gunung menjadi danau. Nah, maka akan muncul kerusakan-kerusakan. gitu Karena tidak apa sinkronnya ekosistem yang ada itu rusak gitu ya gara-gara perbuatan kita juga itu oke okay. jadi hubungan antara seorang hamba dengan Allah harus diperbaiki itu akan menjadi ya kunci yang pertama yang kedua orang tua ya orang tua mungkin ya kita menyakiti orang tua pernah dipanggil di telepon nah bisa kemarin enggak ah, aku nggak bisa aku lagi sibuk gitu padahal kesibukan bisa ditunda maka lakukanlah apa yang di yang orang tua kecuali memang kita berhalangan baru izin maaf bu maaf pak saya belum bisa hadir ini darurat gitu ya dengan bahasa yang sem- lembut yang santun jangan mungkin kita pernah bentak orang tua orang tua nggak ridho maka kita celaka tuh ya hari-hari kita akan penuh penderitaan gitu ya kunci yang kedua adalah tadi ridhonya orang tua jadi kalau punya salah ya minta maaf sama orang tua kalau punya salah sama orang tua nggak punya salah pun datang silaturahimin orang tua ya karena orang yang wajib pertama kali kita sayangi ya manusia yang paling wajib kita sayangi pertama kali adalah orang tua oke kemudian yang ketiga adalah pasangan kalau sudah menikah ya ya pasti jomblo ya sudahlah cari saja dulu pasangan <laughs> kalau yang sudah menikah nah pasangan penting ya gitu ya jadi kalau sama pasangan sering konflik maka rezekinya akan seret gitu ya beneran rezekinya akan seret gitu uh, laki-lakinya pergi keluar cari duit ya karena jengkel tadi istri bilang keluar saja ya nggak akan kamu dapat rezeki gitu <laughs> didoain disumpah serapain sama istrinya gimana mau dapat rezeki ya atau jengkel dari rumah sudah bertengkar ya kemudian uh, apa namanya pergi kerja masih membawa kejengkelannya akhirnya kerjanya nggak beres dimarahi sama bosnya bahkan dipecat nah gitu ya jadi hubungan sama e, istri harus harmonis itu harmoniskan hubungan keluarga kemudian yang keempat nah, sumber kebahagiaan yang keempat adalah bangun hubungan sama e, saudara tetangga ya dan kerabat gitu sama tetangga bertengkar terus ya padu kalau bahasa Jawa itu padu setruk lama-lama setruk ya gitu jadi kalau orang udah setruk bahagia wah susah ya jalan nggak bisa itu mau minta maaf susah gitu ya gitu jadi mulai sekarang ya tobatlah kalau suka padu sama tetangga ya suka bertengkar gitu jadi eh, apa namanya bangun hubungan yang baik ya dengan tetangga karena termasuk tanda sempurnanya iman seseorang ya menurut hadis ya dari Rasulullah jelas mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu maka muliakan tetangga itu sama tetangga harus baik ya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan demikian ya wal jaridil qurba wal jaridil jurmi was sahibi bil jambi ya dan seterusnya itu penting nah, terus kemudian yang kelima oh, ada lima ya <laughs> gitu ini kadang saya bilang empat tadi karena yang eh, yang ke apa hubungan sama istri tadi saya skip bagi para jomblower <laughs> ya kalau bagi para jomblower kan yang ketiga di skip kan karena belum ada pasangannya gitu nah ini karena kajiannya di sini ya maka umum ya jadi ada lima yang terakhir Kalau ada orang punya salah sama kita, maka kita maafkan. Ya, kita maafkan, ikhlaskan, jangan disimpan di hati. Karena semakin mem- menyimpan kebencian, menyimpan dendam dalam hati, itu semakin kita menderita. Maka buat apa kita menderi, membuat diri kita sendiri menderita? Udah, loss aja. Wih, tapi dia menyakiti saya. Ya sudah, biarin aja. Nanti ya kalau dia minta maaf, kita maafkan. Maafin aja, ngapain disimpan-simpan? Nah, kalau eh, disimpan justru kita yang tambah eh, rugi. Ruginya kenapa? Karena kita akan menderita sakit. Mulai dari sakit psikis, nanti lama-lama akan menjalar kepada sakit eh, fisik. gitu ya Orang yang karena kebencian mendalam itu biasanya nanti, ya kebencian mendalam itu nanti lama-lama jadinya jantungan gitu ya. <laughs> gitu. sedih ya karena uh, aku selalu sakit itu dia mikir selalu sedih atau ditinggal mantan sedih gitu sedih mendalam nanti lama-lama kalau nggak jadi kanker jadi tumor gitu ya 
maka jangan zalimi diri sendiri dengan emosi-emosi negatif. Udah lepasin aja. Jadi orang itu lost, ya lost doll itu <laughs> kalau di teman-teman bilang lost doll ya. Jadi nggak usah ditahan-tahan eh, apa emosi negatifnya itu lepaskan saja. Ingat satu persatu, aku maafkan bukan karena Allah, aku maafkan bukan Allah, aku maafkan karena Allah udah. Maafin aja, aku memaafkanmu karena Allah udah selesai gitu. Baik. Uh, saya kira uh, cukup ya untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat uh, ingat yang belum subscribe ya sekali lagi tolong subscribe yang uh, apa namanya kalau ini bermanfaat ya jangan lupa juga komen ya komen silahkan di komen berikan like nya juga ya ya terima kasih sudah menonton video ini uh, saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh